Ба е, стоене, дай още половин кило. Стига, братана се, ти уж беше въздържател, пък днес какво си се отпуснал? Омръзна ми, бай стояне, ти да ни ме знаеш. Аз съм човек от народа, изгубен сред множеството за своето просто именце Атанас Стоянов. Чиновник съм, работата си гледам, с партизанство се не занимавам, живея честно и просто като връбче. Любопитен съм, всичко ме интересува, обичам живота и надичам във всеки вестник като заех по градините. Не коре слава, не търси известност, не търси голямо общество, защото не съм за него. Така, движа се между равните на себе си, простите, народните хора и съм доволен. Ум голям няма. Затова и особено мнение за живота не си състарих. Прия го такъв какъвто е. С лошото му, с доброто му, с мизелията му, с мръсотията му. Никой не ме е почувствал, когато съм дошъл на света. Никой няма да почувства, когато си отида. Никога не съм мислил да ставам прочут. Слава не гоня и няма способност да я постигна. Мои другари станаха велики хора, поети, писатели, яснави. А най-тъпият и най-долният министър стана. Щастието му проработи. Пък аз не им завиждам, ами даже се радвам. На поетите книжките чета, на докторите, фирмите, а на министъра изявлението. Имам така някаква естествена нужда към разни въпроси и въпросчета. Това ми е недостатъкът и от него страдам. И понеже ме е страх собствено мнение да си съставя, да не ви погрешно да излезе, аз се ползвам от мнението на другите. И пак за глупав не минавам. Пък и жените не презирам. Напротив, обичам ги и тъй създал съм си навик да ги гледам по улицата и грозните, и хубавите, без разлика. У всички има нещо интересно, нещо, което привлича. И от модите се възхищавам. Пък ми се харесва и той у жените, дето се червят, пудрят, ногтите си поедисват изобщо, дето се докарват, дето се стремят да се харесват. А, <съща> нали е хубаво това? Аз го набирам за хубаво. Приятно ме дразни. Не съм лицемер да твърде противното. Бях решил даже да се ожени, защото се влюбих. И каква любов! Игра! Прелесна игра без ад, без ох! Срещу моята квартира на прозорец открих една красавица. Лястовица. Завъртяхме театрото. Изпълни ми се душата с радост, с песен, с пролет, с цветя. Добре, но моят недостатък, за който ти казах, ми изяде. Боях се от собствено мнение и чаках загадките на живота да разрешават други, а аз да приемам тия разрешения безразсъд. Отидох на една сказка. Именит писател ще говори. Аз пък имам слабост към авторитетите. Отидох. Темата беше Любовта не е фар. Никога не бях чул от някого, че любовта е фар. И ме заинтересува това, че тя не била фар. Пропуснал съм, рекох, някое мнение. Нека иде да си отвори очите. Отидох, чух Разбрах и се оплаших. Защо ми е любов, като не е фар? Фар! Голяма дума! Страшна дума! Сви ми се сърцето, оплаших се от любовта и преместих квартирата си. Мъчно ми беше, но... Отидох на друга сказка. Когато любовта е болест. От нея разбрах, че моята любов е била тежка болест. И вярно, страдах много. Но понеже и от болести ме е страх, преместих квартирата си още по-далече от унищожаващия бацил. Хубавата лястовичка на прозореца. Отдалечих се от нея. Помирих се аз бая стоене, окротих се и дойдох до едно, да го речем, неутрално положение. В такова едно състояние попаднах на друга сказка. Тя беше за вегетарианството. Оплаши ме оня брат с кашчикът от месото. Тие свински паржоли, тие кебабчета, шишчета, всичко това било отрова. Аз съм убивал съзнателно здравето си. Скоро от една се спасявец. Старах вегетарианец. Крота като агънц. На това отгоре и въздържател от спиртните напитки. Захвадах да ям аз едни вегетариански баламачи да пия чиста водица и да убеждавам натурата си в полезността на всичко това. 
оставих и чучуна. Станах кротка душа, овчица, побледня ми лицето, светнаха ми очите, светец същински. И так му мислех, че съм намерил правия път, една вечер чита във вестника статика и против вегетарианство. Кои животни, казва авторът, са най-силни, най-хубави и най-умни? Лъвът, вълкът, мечката, тигърът, леопардът, т.е. месоядните. А кои, казва, са най-жалки, най-глупави, най-страхливи и покорни? Овцата, зайкът, крабът. Кои се казва роби покорни? Конят, волът, слонът, т.е. тревопасните. Разсъждавам... Мисля и прав е той лекар. Наблюдение верни. Така бая стояне. Попадна и в един водовъртеж от противоречие и той то. От днес съм решил да не слушам вече никого. Разбрали? Ще правя това, което душата и натурата ми искат. Може и да е погрешно, но майната му. Светът си живее. Жените са хубави, виното е чудесно, градът мирише на паржоли, а сред него се утам аз като идиот. Дай ми ти сега още половин кило и ми опече една слизка паржола. Искам да стана най-после човек. Човекът е съчетание от грешки.